Девятов Андрей Петрович, э, неополитическая оценка текущего момента. Но... Это, э, то, что написано на доллары купюре, э, э, то, что э, написано на латинском языке. Новос это новый, орду это орда, она же порядок, а с эклором повторившийся цикл. Вот. Э, возьмите доллары, найдете там значит, под этой пирамидой масонской этот самый лозунг. Значит, итак, я буду говорить о новой арте, повторившейся в цикле. То, что написал Рерих в 28 году, американским подарил значит, финансист. О чем речь идет сейчас? Значит, ну, известный масон Киплинг сформулировал значит, формулу. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись до суду дня. Значит, судный день уже не за горами, предупреждает нас правицы, поэтому э, стоит подумать, а о чем же, собственно говоря, сейчас надо бы поговорить по-настоящему. Ну и э, подсказка такая, солнце истории опять восходит на Восток. И это вот Солнце история 5, восходящий на Востоке, значит, подтверждает и еще другой, значит, большой масон Бжезинский, написавший специально, что 500 лет атлантизма заканчивается. Дальше надо бы сказать, а ну а России тут при чем? Классическая геополитика называет Россию Хартленд. На английском языке у Макиндер написано «хард», «черточка», «ленд». В переводе «черти что», а значит, по словам значит, «земля, которая есть сердце». А сердце – это то, что чувствует. Это совсем не интересы. И совсем ничего такого, что значит у англичан значит, написано, у нас там одни интересы, у нас там расчет какой-то от ума и так далее. Сердце – это то, что верит, надеется, терпит, прощает и любит. Вот что такое сердце. И это сердце в соответствии с классической геополитикой Макиндера и Скаусхофера – Значит, это то, что значит, в свое время там э, названо было э, на Нюрнбергском процессе с всякими словами. Значит, э, тем не менее, э, говорит о России как о чувствующем. А там, а чувствует что? Значит, это сердце, оно чувствует. Оно чувствует, оно живет в воле неба. А там, где воле неба, там единство в духе. А там, где единство может быть единство в духе, там семья народов. А там, где семья народов, там родственные отношения. Там можно не говорить о наших интересах дважды два четыре, куда-то там и что-то. Значит, старшие должны заботиться о младших, младшие почитать старших. Ну и дальше мы много написали про Россию, старшую сестру, значит, в этой семье народов. При этом старший брат – это финансовый интернационал евреев, который в соответствии значит, в свое время был коммунистическим интернационалом, в этом качестве Китай принял Советский Союз как старшего брата. Значит, старший брат никуда не делся, это тот самый финансовый интернационал, как был, так и есть. Он значит, занимается средним братом Китаем самым настоящим образом. А где место России? У России есть это место, это место. Место старшей сестры. Старшая сестра – это мудрость. Не, 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 не женщина принимает решение, но оно и есть сердце. С ней надо советоваться. Поэтому, если Россия вдруг произойдет чудо, а только на чудо и можно надеяться, вдруг, так сказать, осознает себя, как эту мудрость, тогда, собственно говоря, совершенно спокойно можно общаться с братьями, можно общаться с сестрами. Значит, где мы находимся в патриотическом раскладе? Ну, есть у нас коллега Кургинян. Почему коллега? Потому что у нас тут все кругом коллеги, у нас товарищей уже нету, значит, соратников нету, а коллеги, я все время вспоминаю картину Рембранта, 
коллеги, там, значит, урок анатомии, какие-то, значит, ребята, труп разделывают, там смотрят, что там внутри у них. Вот эти коллеги, они обычно собираются на симпозиумы, симпозиумы с греческого, это возлегание в одинаковых полях, это пьянка какая-то, значит, ну, ну. вот, собственно говоря, когда речь идет о коллегах, то надо видеть вот эту вот римскую пьянку. Почему? Ну вот э, такие слова, значит, что-то надо менять, видимо, может неверные слова. Китайцы говорят, ну когда все зашло в тупик, надо исправлять имена, усилить ритуал и предрекать то, что будет. Вот три, три способа. Исправлять имена, усилить ритуал. Почему? Ритуал это коллективно бессознательный. И, э, значит, и э, предрекать. Потому что ну, э, не расскажешь, что будет, где же предметная мечта. Ну и что нам рассказывает коллега Кургинян? Коллега Кургинян в газете «Завтря» значит, пишет нам «Встретимся в СССР». И дальше рассказывает, что вот красный проект, вот это все, что у нас есть, там, значит, туда-сюда. При этом коллега Кургинян значит, рассказывает, что вот есть какой -то, был какой-то модерн, ну, вот это то, что кончается. Значит, когда он начался, этот модерн? Ну, вот он и начался там с, с э, значит, буржуазных революций, с реформацией. Вот он и сейчас и кончается. Значит, дальше вот налево там э, какой-то, значит, у него Фукуяма с постмодерном, там конец истории. Вот налево пойдешь, он как Витязь вот, э, значит, э, на э, развилке. Вот налево пойдешь там Фукуяма, конец истории. Направо пойдешь там Хантингтон, значит, там война цивилизации. Война цивилизации это контрмодерн, там, значит, исламисты какие-то. Эти исламисты, значит, там кирдык устроят всем либералам, значит, и всем прочим, значит, там модернистам. Ну и что же говорит коллег Кургинян? А впереди у нас какой-то супермодерн, супермодерн придумал я, значит, Кургинян, встретимся в СССР. А дальше ничего не рассказывает, ну что такое встретимся, красный проект, ну что такое красный проект. Возвращаемся куда? Ну, к большевикам ленинцам, значит, интернационалистам, вот куда мы возвращаемся. Можно ли вступить дважды в одну реку? Ну, значит, практика лучше критерийна, говорят, что вряд ли получится. Вот. Ну и э, если такой тупик для тех, кто должен принимать решение, а кто принимает решение? А наши власти должны принимать решение. Направо пойдешь, значит, э, Фукуяма, конец истории, налево пойдешь, значит, э, Хантингтон, значит, война цивилизации. А впереди неизвестно что. Не хочется возвращаться в красный проект. Что же делать, если поступательное движение, значит, э, э, находится в тупике? Коллег Кургинян не знает, мы ему подсказываем. Если поступательное движение зашло в тупик, надо переходить во вращательное движение. Во вращательное, вращательное движение – это возвращение на, на круги своя. Конечно, коллег Кургинян, находясь, так сказать, в э, модерне, в прогрессе, в этом девелопменте, выше, дальше, быстрее, там чего там, богаче, он, ну, Никак это вот переход на вращательное движение вряд ли когда-нибудь значит сердцем прит. Но тем не менее подсказка такая есть. Значит, а куда же мы можем возвращаться на круги своя? А туда, куда написал Рерих на однодолларовой купюре нового сорда Клор в новую орду, повторившуюся в цикл. А что такое старая орда? Старая орда это апофеоз дух. Старая Орда и это Сим. Возвращаемся, изучайте прямо точное указание благословения от Иоанна, изучайте Писание. Будем изучать Ветхий Завет, найдем там Сима, Хама и Афет. Кто такой Сим? Сим это дух. У Сима было шестеро детей, значит, в восьмом колене от первого сына там Авраам и авраамические религии. А остальные кто? А остальные это вся алтайская семья народов. Это все тюрки, это все монголы, это все тунгусы и, и, и прочее. Шестеро детей у, у, у Сима было. Хам это что? Это тело, это Вавилон и Египет. А Эфет это разум, у него семеро детей было. Это вся индоевропейская семья народов. Так записано в Писании. Изучайте Библию. Значит, что сейчас происходит? 
Сейчас происходит союз хама и афета. Союз тела и ума. Против кого? Против духа. Что написано опять же в этой книге Бытия? Распространит Господь и афета, сам же будет в шатрах символов. Дух будет побеждать. Где? В битве конца. Когда эта битва конца? Вот-вот. Угрожаемый период начался. Кто имеет глаза, чтобы видеть, посмотреть, это там, где сейчас, так сказать, Сирия, Иран и так далее. Кто там побеждает, пропустим это дело. Значит, возвращаемся к Новой Орде, значит, повторившимся в цикле. Сталина в 20-30-е годы, значит, что правая, что левая оппозиция, что троцкисты, что бухаринцы называли Чингисхан. Собственно говоря, то, что Сталин строил в Советском Союзе, это и была Новая Орда. Но она была в ограниченном масштабе. Она была, так сказать, в рамках Союза Нерушимого Республик Свободных. Там не хватало того обширности, того глобализма, который был при Чингисхане. А при Чингисхане этот глобализм включал в себя Китай, династию Юань, это Хубилай, внук, значит, первый император, основатель династии, естественно, Чингисхан, а, значит, третий император, э, основатель, э, значит, династии Хубилай, ну, э, значит, считается от Чингисхан. И это то, что было от Южных морей через Сибирь, Центральную Азию, Русь, дальше Польша нет-нет, Германия нет-нет, куда там? Венгрия, дальше что там дальше сербы и значит Адриатика для того чтобы не сомневались что именно так было только у тех народов где была монгольская династия великая монгольская династия Чингисхана там в национальной кухне есть пельмени значит китайцы едят пельмени значит сибирские пельмени манты позы и до равиоли Адриатика. 15 миллионов с гемом. Ну да, 16 миллионов с гемом. Значит, итак, возвращаемся в Новую Орду. Почему? Это, этот масштаб можно набрать из наследника Чингисхана. Ну, значит, точно вам скажу, что евреи в части Ашкиназов тоже, значит, наследники империи Чингисхана, потому что хазары, потом, значит, Ашкиназы, они, так сказать, ну, наследники, куда же деваться-то, у них есть место, значит, в строю в этой империи Чингисхана, значит, повторишься в цикле, где это можно делать, на какой базе? На базе, значит, Шанхайской организации сотрудничества, потому что уже есть... И э, э, наши э, значит, присутствующие здесь э, значит, геополитики э, и дипломаты эту организационную структуру создали. Только там нету сердца, там нету концептуальщи, там есть только купил-продал, там есть дважды два четыре. Вот если к этому дважды два четыре добавить, добавить сердце, тогда можно говорить о... Новой Орде, повторившийся в цикле. А не о том Евросоюзе, о котором, значит, рассказывают нам средства массовой информации, от Лиссабона до Владивостока. От Лиссабона это что? Это Салазар в, значит, Португалии, это Франко в Испании, это Дучи в Италии, это Фюрер, значит, в Германии, это Сталин в Советском Союзе, это Микада там, значит, на Дальнем Востоке. Это Черный Интернационал. Вот нужен нам этот Черный Интернационал? Ну, э, можно такой Евросоюз строить, можно строить другой Евросоюз, можно строить Евросоюз, так сказать, тот, который наследник империи Чингисхана. Там нет ни Салазара, ни Франка, ни, 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 ни Германии, значит, ни, ни, ничего этого нет. Вот. Зато есть э, э, значит, э, династия Юань Китайская, зато есть значит, э, э, все центральноазиатские народы. Вот, э, собственно говоря, значит, кто это должен делать? По Писанию известно, царь Салима 
Мне сегодня, значит, знатоки сказали, что это совершенство СЛМ Салим. Значит, правда, царь правда. Ну, перевод официальный синодальный перевод царь правда. Царь правда в чине Мельхседека это белый царь, который олицетворяет собой в одном лице духовную, военную и светскую власть. Не путать с законодательной, исполнительной и судебной, которые нам принесли из, значит, римского права. Вот, собственно говоря, этот белый царь, царь Салима, и должен прийти в Россию на короткое время, 12 лет. Об этом говорили многие пророки. Значит, что для этого нужно сделать? Ну, собственно говоря, разумные от народа уже написали все подсказки. Значит, я думаю, что те, которые лучше нас знают, те вещи, которые за кулисы происходят, они, наверное, и кандидатуру подобрали, мы его никак выявить не можем. Вот. Но э, э, полагаю, что э, когда э, значит, этот кризис, вторая волна нас все-таки так прижмет как следует, тут он, может быть, и появится. А наш государь, он может быть э, Иоанном Предтечью, он его может привести, собственно говоря, к власти. Каким способом? Не лукавыми выборами, а через народные собрания, земский собор и так далее. Вот здесь, собственно говоря, значит, огромную работу уже, так сказать, другие разумные сделали. Перспективы светлые, путь извилистые закончились.